கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் ஒரு சிறிய ஜபத்தை செய்து இன்றைய தியானத்தை நாம் ஆரம்பிப்போம் ஜபம் சிவம் கிருபுல நல்ல பிதாவே உமக்கு நன்றி இன்றைக்கு நாங்கள் தியானிக்க போகுதான வேத பகுதியை கத்தர் ஆசிர்வதித்து கொடுக்கும்படி நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டு வர வசனங்களை எல்லாம் நீர் ஆசிர்வதித்து கொடுப்பீராக அநேகருக்கு புரோஜனமாக இருக்கும்படி நீர் ஆசிர்வதித்தாரும் துவக்கு முதல் முடி மட்டும் நீரை நடத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறதான தலைப்பு மெல்கி சேதைக்கை பற்றி நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதாவது மெல்கி சேதைக்கு யார் என்பது அதாவது இயேசுவாகிய மெல்கி சேதைக்கு என்றதான பதிலில் நாம் இந்த வசனங்களை எல்லாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த வசனங்களை எல்லாம் பார்த்து நாம் படிக்க போகிறோம் ஆதியாகமாம் பதினான்கு பதினெட்டுலேருந்து இருபது வரைக்கும் உள்ளதான வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கு சேதைக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசிர்வதித்து வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆப்ரஹாமுக்கு உண்டாவதாக உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் இவனுக்கு ஆம்பரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசம பாகம் கொடுத்தான் என்று ஆதியகமம் பதினான்கு பதினெட்டிலிருந்து இருபது வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் அவ்வண்ணமாக சங்கீதம் நூற்றி பத்து ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை கூட வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் என் ஆண்டு வரை நோக்கி நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரசத்தில் உட்காரும் என்றார் கர்த்தர் சியோனிலிருந்து உமது வல்லமையின் சங்கோலை அனுப்புவார் நீர் உம்முடைய சத்துருக்களை நடுவே ஆளுகை செய்யும் உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உம்முடைய ஜனங்கள் மனப்பொருமும் பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாயிருப்பார்கள் விடியற் காலத்து கர்ப்பத்தில் பிறக்கும் பணிக்கு சமானமாய் உம்முடைய எவ்வன ஜனம் உமக்கு பிறக்கும் நீர் மெல்கு சேதைக்கின் முறைமையின்படி என்றென்றைக்கும் ஆசாரியாயிருக்கிறது என்று கத்தர் ஆணையிட்டார் மனம் மாறாமலும் இருப்பார் உம்முடைய வலது வருஷத்தில் இருக்கிற ஆண்டவர் மது கோபத்தினாலே ராஜாக்களை வெட்டுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த மெல்கு சேதைக்கு சங்கீத நூற்றி பத்து நாளில் நீர் மெல்கு சேதைக்கின் முறைமையின்படி என்றென்றைக்கும் ஆசாரியாக இருக்கிறீர் என்று கத்தர் ஆணையிட்டார் மனம் மாறாமலும் இருப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்ரேர் ஆறு இருபதில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு முன்னோடி நபராகிய இயேசு மெல்கு சேதைக்கின் முறைமையின்படி நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் நமக்கு அந்த திரைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார் என்று எப்பிரியர் ஆறு இருபதில் வாசிக்கிறோம் இந்த மெல்கு சேதைக்கு சாலேமின் ராஜாவும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனுமாய் இருந்தான் ராஜாக்களை முறியடித்து வந்த ஆப்ரஹாமுக்கு இவன் எதிர்கொண்டு போய் அவனை ஆசிர்வதித்தான் இவனுக்கு ஆபரகம் எல்லாவற்றிலும் தசம பாகம் கொடுத்தான் இவனுடைய முதற் பேராகிய மெல்கி சேதைக்கு என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும் பின்பின் சாலேமின் ராஜா என்பதற்கு சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் அர்த்தமாம் இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறும் இல்லாதவன் இவன் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவும் உடையவனாய் இராமல் தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்திருக்கிறான் இவன் எவ்வளவு பெரியவனாயிருக்கிறான் என்று பாருங்கள் கோத்திர தலைவனாகிய ஆப்ரஹாம் முதலாய் கொள்ளையிடப்பட்ட பொருளில் இவனுக்கு தசம பாகம் கொடுத்தான் என்று எப்பிரியர் ஏழு ஒன்றிலிருந்து நாலு வரைக்கும் உள்ள பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் இன்னும் வாசிக்க வேண்டியதான வேத பகுதி எப்பிரியர் ஐந்து நாலுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் அதில் நிறையா அநேக காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்க எப்பிரியர் ஐந்து நாலுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கேள்வியில் மந்தம் உள்ளவர்களுக்கு விளக்குவது அரிது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக மெல்கி சேதைக்கு என்று சொன்னால் நீதியின் ராஜா என்றும் சாலைமேன் ராஜா என்றால் சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக இயேசுவை பற்றி வேதம் கூறுகிறது குலசேர் ஒன்று பதினாலிலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் நிதி மொழிகள் எட்டு இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து முப்பத்தாறு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் 
இவ்வசனங்களை வாசித்து பார்க்க பார்க்கும் பொழுது கடவுள் உலகத்தை படைக்கும் பொழுது இயேசு கடவுளோடு இருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவை கொண்டே உலகம் முழுவதும் படைக்கப்பட்டது என்றும் அவர் ஆதி முதல் தேவனோடு இருக்கிறவர் என்றும் வேதம் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு ஆதி காலம் முதற் கொண்டு இருக்கிறவர் இயேசு சரீரமாகிய தேவன் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியனும் துரியக தேவனில் இயேசு மாத்திரமே சரீரத்தில் வெளிப்படும் தேவன் பிதாவும் பரிசுத்தாவியானவரும் சரீரத்தில் வெளிப்படுகிறவர்கள் அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம் தேவகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே சதா காலங்களிலும் எக்காலத்திலும் சரி சரீரத்தில் வெளிப்படுகிற தேவன் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் தேவகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எக்காலங்களிலும் சதா காலங்களிலும் என்றென்றும் அழியாத என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் தேவனுக்குரிய மகிமையான சரீரம் உண்டு தேவனுக்குரிய மகிமையான சரீரத்திலே இயேசு கிறிஸ்து என்றென்றுமாய் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துக்கு மகிமையின் சரீரம் உண்டு என்று நீதிமொழிகள் எட்டு முப்பத்தி யோவான் எட்டு ஐம்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் எபிரேர் ஏழு ஏழு தானியல் எழுபத்தி சங்கீதம் எழுபத்தி ஆறு முதல் இரண்டு வசனங்கள் தானியல் மூணு இருபத்தி ஐந்து இவ்வசனங்களை எல்லாம் வாசித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில் எல்லாம் இயேசு மனுஷனுக்குள்ளே தன்னை வெளிப்படுத்தி இருப்பதை நாம் காண முடிகிறது அவருடைய பூ உலகத்தில் சந்தோஷப்பட்டு மனு மக்களுடனே மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் என்று நீதிமொழிகள் எட்டு முப்பத்தி ஒன்றிலே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் உங்கள் பிதாவாகிய ஆம்பரகம் என்னுடைய நாளை காண ஆசையாக இருந்தான் கண்டு களி கூர்ந்தான் என்றார் இயேசு அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை நோக்கி உனக்கு இன்னும் ஐம்பது வயது ஆகவில்லையே நீ ஆம்பரகாமை கண்டாயோ என்றார்கள் அதற்கு இயேசு ஆம்பரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களை சொல்கிறேன் என்றார் யோவான் எட்டு ஐம்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது அவ்விதமாக நாம் வாசிக்கிறோம் எபிரேயர் ஏழு ஏழை வாசிக்கும் பொழுது சிறியவன் பெரியவனாலே ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் அதற்கு சந்தேகமில்லை என்று சொல்லப்படுகிறதிலே சிறியவன் ஆம்பரகாம் பெரியவன் மெல்கி சேதைக்கு யூதாவில் தேவன் அறியப்பட்டவர் இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும் சியோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது என்று சங்கீதம் எழுபத்தி ஆறு முதல் இரண்டு வசனங்கள் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கு அவன் இதோ நாலு பேர் விடுதலையாய் அக்கினியின் நடுவிலே உலாவுகிறதை காண்கிறேன் அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை நாலாம் ஆளின் சாயல் தேவபுத்திரனின் சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்றான் தானியல் மூணு இருபத்தைந்திலே அதை வாசிக்கிறோம் இயேசுவின் மகிமையின் சரீரத்தை குறித்து வேதம் கூறுகிறது வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பத்திலிருந்து பதினாறு வரைக்கும் மத்தையு பதினேழு ஒன்றிலிருந்து மூணு வரைக்கும் யோவான் இருபது பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஏழு உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பத்திலிருந்து பதினாறு வரையிலும் மகிமை அடைந்து இயேசுவினுடைய தரிசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் மத்திய பதினேழு ஒன்றிலிருந்து மூணு வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது இயேசு மறுரூப மலையிலே அங்கே பேதுரு யோவான் யாக்குப்புக்கு தரிசனமானதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் யோவான் சீசனுக்கு தரிசனமான இயேசு மறுரூப மலையில் பேதுரு யோவான் யாக்குப்புக்கு தரிசனமான இயேசு மற்றும் உயிர்த்தெழுந்த பெண் சீசர்களுக்கு தரிசனமான இயேசு இவைகளையெல்லாம் இயேசு தன்னுடைய மகிமின் சரீரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு பூட்டிய வீட்டிற்குள் கதவை திறக்காமலேயே பிரவேசித்து சீசர்களை கண்டு உங்களுக்கு சமாதானம் என்று கூறுகிறார் யோவான் இருபது பத்தொம்பது மற்றும் இருபத்தி ஆறு வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அவர் பூட்டிய வீட்டிற்குள் பிரவேசித்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் இயேசு இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருக்கும் போதே எதிரிகளின் கண்களுக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு தெரியாமல் மறைந்து போனார் என்று ஒரு சில வசனங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் யோவான் எட்டு அவை ஐம்பத்தி ஒம்பது மற்றும் யோவான் பனிரெண்டு முப்பத்தி ஆறு நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழு பனிரெண்டு மத்திய பனிரெண்டு பதினான்கு பதினஞ்சு லூக்கா நான்கு இருபத்தி ஒம்பது முப்பது இவ்வசனங்களிலெல்லாம் இயேசு சத்துருக்கள் மத்தியிலே மறைந்து போனார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு எதிரிகளின் முன் மறைந்து போவதை பார்க்கிறோம் இந்த தன்மை மாம்ச சரீரத்தின் தன்மை அல்ல ஆக மகிமையின் சரீரத்தினுடைய தன்மையாக இது இருக்கிறது இயேசு மாம்ச சரீரத்தில் இருக்கும் போதே மகிமையின் சரீரத்தின் மேன்மையை வெளிப்படுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம் விளங்கச் செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் இயேசு தன்னைத்தானே 
ஒப்புவித்த பின்பே எதிரிகளால் அவரை கைது செய்ய முடிந்தது சாமானியமாக அவரை பிடிக்க அவரை கைது செய்ய ஒருவராலும் முடியவில்லை அவர் தன் மகிமையின் சரீரத்தில் எப்படி மறைந்து விடுவாரோ அதே விதமாக மறைந்து போனார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசுவினுடைய காயப்பட்ட சரீரத்தை குறித்து சகரியா பதிமூன்று ஆறு சகரியா பனிரெண்டு பத்து வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழு சகரியா பதினான்கு நான்கு ஐந்து வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அதை வாசித்து பாருங்கள் சகரியா பதிமூன்று ஆறு சகரியா பனிரெண்டு பத்து வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழு சகரியா பதினான்கு நான்கு அஞ்சு அப்பொழுது ஒருவன் அவனை நோக்கி உன் கைகளில் இருக்கிற இந்த வடுக்கள் ஏதென்று கேட்டால் என் சிநேகிதரின் வீட்டிலே காயப்பட்டதினால் உண்டானவைகள் என்பான் என்று சகரியா பதிமூன்று ஆறு சொல்கிறது நான் தாவிதின் குடும்பத்தாரின் மேலும் எருசுலேமின் குடிகள் மேலும் கிருபை நாவியையும் விண்ணப்பங்களை நாவியும் ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தினை என்னை நோக்கி பார்த்து ஒருவன் தன் ஒரே பேராணவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனங்கசந்து துக்கிப்பார்கள் என்று சகரியா பனிரெண்டு பத்தில் அந்திக்கரசுவை நாட்களிலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இயேசுவை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அவரிடத்தில் விதமாக புலம்புவார்கள் என்று தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லப்பட்டிருக்க பார்க்கிறோம் இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார் கண்கள் யாவும் அவரை காணும் அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள் பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லோரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள் அப்படியே ஆகும் ஆமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழிலே அவரை குத்தினவர்களும் அவருடைய கரங்களை எல்லாம் பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவு மலை மேல் நிற்கும் அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவு மலை தன் நடு மையத்திலே கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போம் அதனாலே ஒரு பாதி வடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென்பக்கத்திலும் சாயும் அப்பொழுது என் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஓடி போவீர்கள் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆல்சால் மட்டும் போகும் நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களில் பூமி எதிர்ச்சிக்கு தப்பி ஓடினது போல ஓடி போவீர்கள் என் தேவனாகிய கத்த வருவார் தேவரீரோட எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள் என்று சகரியா பத்தொம்பது நாலு ஐந்தில் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பகிரங்க வருகையை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்க ஒளிவு மயில் மேல் அவருடைய பாதங்கள் இறங்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் காயப்பட்ட சரீரம் மனு மக்களுக்காக பலியிடப்பட்ட பலியின் உடன்படிக்கையின் அடையாளம் இது இயேசு மனிதனாக அவதரித்த மனுஷ மகிமையின் சரீரம் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பலியினாலே என்னோட உடன்படிக்க பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்பார் சங்கீதம் ஐம்பது ஐந்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இயேசுவின் ஆயிர வருட அரசாட்சி முடிய மட்டும் அவருடைய காயப்பட்ட சரீரம் அழிவதில்லை என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு எல்லா காலத்திலும் மனுஷர்களுக்குள்ளே தேவனுடைய சரீரத்திலும் தோன்றியிருக்கிறார் மனுஷருடைய சரீரத்திலும் தோன்றி மறைந்திருக்கிறார் ஏனெனில் அவர் இயேசு சரீரமாகிய தேவன் ஆகவே அவர் எப்போதும் வெளிப்படுவார் எப்போதும் காணப்படுவார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் காயப்பட்ட மனுஷ சரீரம் இஸ்ரவேலருக்கும் மற்றும் முழு உலகத்திற்கும் இந்த பூமியிலே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே சாட்சியாக விளங்கும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் புதிய வானம் புதிய பூமி உண்டாக மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அதன் வரையிலும் அவருடைய மனுஷ மாமிச சரீரம் அழிவை காண்பதில்லை என்று தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சிலர் ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்று சங்கீதம் பதினாறு பத்து அவருடைய சரீரம் அழிவை காண்பதில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரம் வர அரசாட்சிக்கு பின்பு புதிய வானம் புதிய பூமியிலே அவருக்கு காயப்பட்ட சரீரம் இருக்காது மனுஷ மகிமின் சரீரத்திலிருந்து தேவ மகிமின் சரீரத்துக்கு மறுரூபப்பட்டு விடுவார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நித்திய நித்தியமாக தேவ மகிமையின் சரீரத்திலே அவர் காணப்படுவார் ஆகவே இயேசு இப்போது இருப்பது மனு குலத்திற்காக பலியிடப்பட்ட பலி உடன்படிக்கையின் சரீரம் மனுஷ அவதாரத்தின் சரீரம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினீர் என்றார் என்பதாக எபிரேர் பத்து ஐந்திலே வாசிக்கிறோம் எபிரேர் பத்து ஐந்திலே வாசிக்கிறோம் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினீர் என்று சொன்னதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய ஏதோ வருகிறேன் என்று சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே 
அந்த சரீரத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாகப்பட்டிருக்கிறோம் எப்பிரையர் பத்து ஒன்பது பத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகியால் இது முதற் கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம் என்று இரண்டு குருந்தேர் ஐந்து பதினாறு சொல்கிறது வேதத்தில் பல இடங்களில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மனுஷகுமாரன் என்றும் தேவகுமாரன் என்றும் மாறி மாறி வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவகுமாரன் என்பதற்கான வசனங்கள் மார்க்கலனு சுசிஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஏழாவது வசனம் மற்றும் மார்க்கு மூன்று பதினொன்று மத்தேயு பதினான்கு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு மத்தேயு பதினாறு ஆறு யோவான் ஒன்று முப்பத்தி நாலு மற்றும் நாற்பத்தி ஒம்பது மற்றும் யோவான் மூன்று பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் யோவான் ஆறு அறுபத்தி ஒம்பது யோவான் ஒன்பது முப்பத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் யோவான் இருபது முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று யோவான் நான்கு பதினான்கு பதினஞ்சு இந்த வசனங்களெல்லாம் தேவகுமாரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்னும் மனுஷகுமாரன் என்று மத்தை எட்டு இருபது மற்றும் ஒன்பது ஆறு மத்தை பத்து இருபத்தி மூணு மத்தை பதினொன்று பத்தொம்பது மத்தை பன்னிரெண்டு எட்டு மற்றும் அதில் முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் நாற்பதாவது வருஷம் இந்த வசனங்களெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவகுமாரன் என்றும் மனுஷகுமாரன் என்றும் இவ்வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆக இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன யோவான் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அது தேவனின் சரீரமாய் இருப்பவர் தேவகுமார் என்றும் மனுஷனின் சரீரமாய் இருப்பவர் மனுஷகுமாரன் என்றும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷகுமாரன் என்றால் மனித அவதார சரீரத்தை உடையவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷகுமார் என்றால் மனித அவதார சரீரத்தை உடையவர் தேவகுமார் என்றால் தேவ மகிமையின் சரீரத்தை உடையவர் யோவான் ஐந்து இருபத்தைந்து இருபத்தி ஏழில் இந்த வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்குறோம் தேவகுமார் என்றும் மனுஷகுமார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது ஆக தேவகுமாரன் தேவகுமாரன் என்பவருக்கு அல்லது தேவகுமாரனுக்கு சந்ததி என்பது கிடையாது தேவகுமாரனுக்கு என்ன கிடையாது சந்ததி கிடையாது ஆனால் மனுஷகுமாரனுக்கு என்ன உண்டு சந்ததி உண்டு ஆக மனுஷகுமாரனாக இயேசு ஆப்ரஹாமின் சந்ததி என்றும் தாவீதின் சந்ததி என்றும் யோசேப்பின் குமாரன் என்றும் சொல்லப்படுகிறது தேவகுமாரனாக இயேசு பிதாவின் ஒரே பேரான குமாரன் அவருக்கு சந்ததி கிடையாது ஆக மெல்கி சேதைக்கு மாம்சத்தின்படி சரீர பிரகாரமாக தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறும் இல்லாதவன் என்று சொல்லப்படுகிறது மனுஷ உறவின் சந்ததி மெல்கி சேதைக்கு கிடையாது அவன் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவும் இல்லாதவன் என்று சொல்லப்படுகிறது மெல்கி சேதத்துக்கு வயது வரம்பு கிடையாது அவன் எந்தெந்தைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவன் என்று சொல்லப்படுகிறது நாட்களின் துவக்கம் இல்லாதவன் நாட்களின் முடிவு இல்லாதவன் என்று சொல்லப்படுகிறது தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறு இல்லாதவரும் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவும் இல்லாதவர் தேவகுமாரனாக தேவகுமாரனாக இயேசுவை தவிர வேறு யார் இருக்க முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரே சதா காலங்களிலும் மனுஷருக்குள்ளே சரீரத்தில் வெளிப்படுகிறதான தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு எல்லா காலங்களிலும் மனுஷர்கள் மத்தியிலே மனுஷனை போல ஒரு ஏழை மனுஷரை போல மேய்ப்பனை போல ஆசாரியனை போல தூதனை போல தோன்றி மறைந்த பல சம்பவங்கள் சாட்சிகள் உலகத்திலே உண்டு ஒரு ராஜா மாறு வேஷத்திலே ஜனங்களை சந்திப்பது போல இயேசுவும் சந்தித்தது உண்டு பல விதங்களில் தரிசனமாகியிருக்கிறார் ஆகவே இயேசு எக்காலத்திலும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மெல்கி செய்திக்கு தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரா வரலாறும் இல்லாதவன் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவும் இல்லாதவன் எப்பிரையர் ஏழு மூணிலே இதை வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று எட்டு வெளிப்படுத்தல் பதினொன்று பதினேழு ஏசையா நாற்பத்தி நான்கு ஆறு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூன்று இந்த வசனங்களை எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது மறுபடியும் சொல்ல வெளிப்படுத்தல் ஒன்று எட்டு வெளிப்படுத்தல் பதினொன்று பதினேழு ஏசைய நாற்பத்தி நான்கு ஆறு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணு இந்த வசனங்களிலெல்லாம் நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமும் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் என்று பல தடவைகள் இயேசு கூறியிருப்பதை பார்க்கிறோம் அல்பா என்பது கிரேக்க மொழியின் முதல் எழுத்து 
ஒமேகா என்பது கிரேக்க மொழியின் கடைசி அழுத்து ஆங்கிலத்திலே ஏ டு செட் நான் தான் என்றும் தமிழில் ஆவிலிருந்து அக்கு வரைக்கும் நான் தான் என்று சொல்லுவது போல எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது ஆதி அந்தம் என்பதின் பொருள் துவக்கமும் முடிவும் நானே என்பதாக சொல்லப்படுகிறது மில்கி சேதேக் என்ப என்றால் என்ன அர்த்தம் நீதியின் ராஜா என்ற அர்த்தம் எப்பிரியர் ஏழு ரெண்டிலே வாசிக்கிறோம் இயேசுவின் மறுபெயர் நீதி என்பது இயேசு இந்த பூமியில் மனுஷனாக மனுஷகுமாரனாக மானிட அவதாரமாக அவதரித்த போது பிதா அவருக்கு கொடுத்த காரண பெயர் தான் இயேசு என்பதாக அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லப்படுகிற மத்தையு ஒன்று இருபத்தி ஒன்றிலே பழைய ஏற்பாட்டில் தேவகுமாரன் என்று இயேசு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அழைக்கப்படவில்லை பழைய ஏற்பாட்டிலே இயேசு தேவகுமார் என்று அழைக்கப்படவில்லை சங்கீதம் இரண்டு பன்னிரெண்டு நீதிமொழிகள் முப்பது நாலு வசனங்களிலே தேவகுமாரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதம் இரண்டு பன்னிரெண்டு நீதிமொழிகள் முப்பது நாலு வசனங்களிலே தேவகுமாரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாத்திரையாகம் பதினான்கு பத்தொம்பது இருபது ஆதியாகம் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று ஆதியாகம் பதினாறு ஏழுலிருந்து பத்து வரைக்கும் இவ்வசனங்களில் எல்லாம் தூதனானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குறைஞ்சியர் பத்து நாளிலே இயேசுவை கொடுத்து கண்மலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரம் இயேசுவை ஞானம் என்று கூறுகிறது சங்கீதங்களிலும் நீதிமொழிகளிலும் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களிலும் இயேசு நீதி என்றும் பெயராலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இறைமையா இருபத்தி மூணு ஐந்து ஆறு மற்றும் முப்பத்தி மூணு பதினஞ்சு பதினாறிலே இறைமையா இருபத்தி மூணு ஐந்து ஆறு மற்றும் முப்பத்தி மூணு பதினஞ்சு பதினாறு வசனங்களிலே நீதியுள்ள கிளை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இயேசு நீதியுள்ள கிளை அவர் நீதி என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இயேசைய பதினொன்று நாலு ஐந்து இயேசைய பதினாறு அஞ்சு இயேசைய முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று மற்றும் பதினாறு பதினேழு இயேசைய நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழு இயேசைய நாற்பத்தாறு பதிமூணு இவ்வசனங்களிலெல்லாம் இயேசு நீதியின் ராஜாவாக கூறப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மில்கிசை தேக்கு என்றால் நீதியின் ராஜா மனுஷரை ஆளுகை செய்ய போகும் நீதியின் ராஜா இயேசு கிறிஸ்துவே என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சாலைமின் ராஜா என்றால் சமாதானத்தின் ராஜா மனுஷர்களுக்குள்ளே நித்திய பிரதான ஆசாரியர் வந்து ஆளுகை செய்ய போகிறவர் இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் சதா காலங்களிலும் சமாதானத்தை ஏற்படுத்துகிற நித்திய பிரதான ஆசாரியர் இதை குறித்து சங்கீதம் எழுபத்தி ஆறு ரெண்டு ஆதியாகம் நாற்பத்தி ஒம்பது பத்து ஏசையா ஒன்பது ஆறு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏழு நாகம் ஒன்று பதினஞ்சு லூக்கா ரெண்டு பதிமூன்று பதினாலு யோவான் பதினான்கு இருபத்தி நான்கு ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ரெண்டு ஆறு பத்து வரைக்கும் இதிலெல்லாம் இயேசு சமாதானத்தின் ராஜா என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது இந்த வசனங்கள் எல்லாம் சாலேம் என்றால் சமாதானம் என்று பொருள் சாலமோன் என்றாலும் சமாதானம் என்று பொருள் வேதத்திலே இயேசு சமாதானத்தின் தேவன் என்று அறியப்பட்டிருக்கிறார் ராஜாவும் ஆசாரியனும் எப்ரியர் ஏழு ஒன்று மற்றும் பதினொன்றுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் லூக்கா ஒன்று முப்பத்தி ஆறு ஒன்று ஐந்து இவ்வசனங்களிலெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மரியாள் லேவி கோத்திரம் ஆசாரிய வம்சம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் யோசிப்பு யூத வம்சம் யூதர்கள் ராஜ வம்சம் லேவியர்கள் ஆசாரிய வம்சம் இயேசு ராஜாவும் ஆசாரியனும் என்று சொல்லப்படுகிறது இன்னும் ஒன்று பேதுரு ரெண்டு ஒம்பது வெளிப்படுத்தல் ஐந்து பத்து வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அவரை நாம் அவரை குறித்து பார்க்கிறோம் அவர் ராஜா என்றும் ஆசாரியர் என்று பார்க்குறோம் ஆக நீதியும் சமாதானமும் என்று ஏசையா ஒன்பது ஏழு சங்கீதம் எண்பத்தைந்து பத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினாறு பத்து ஏசையா ஒன்பது ஏழு சங்கீதம் எண்பத்தைந்து பத்து நீதிமொழி பதினாறு பத்து இவ்வசனங்களிலெல்லாம் கிருபையும் சத்தியமும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதியும் சமாதானமும் என்று இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது கிருபையும் சத்தியமும் அப்புறம் நீதியும் சமாதானம் இந்த இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பார்க்கலாம் கிருப என்றால் ஆசாரியத்துவம் சத்தியம் என்றால் நீதித்துவம் நீதி என்றால் ராஜரீகம் சமாதானம் என்றால் ஆசாரியத்துவம் பழைய ஏற்பாட்டிலே யூதா கோத்திரத்தால் 
ராஜாக்களாக மட்டுமே இருக்க முடியும் ஏனெனில் யுத்தங்களை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் லேவி கோத்திரத்தார் ஆசாரியர்களாக மட்டுமே கத்திற்கு ஊழியம் செய்ய முடியும் அவர்கள் யுத்தம் செய்யக்கூடாது ஆகவே ராஜ அபிஷேகமும் ஆசாரிய அபிஷேகமும் தனித்தனி நபர்களுக்கு வேறு வேறு காரணங்களை முன்னிட்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு ராஜாவின் நாட்களிலே யுத்தம் என்பதே இருக்கப் போவதில்லை ஆயரோட அரசாட்சியிலே ஆகவே உலகத்தின் ராஜாக்கள் தன் ராஜ்யத்தை காப்பாற்ற தன் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க மற்ற மனுஷரோட ரத்தத்தை சிந்துவார்கள் மற்ற மனுஷருடைய ரத்தத்தை சிந்தி தங்களுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார்கள் இயேசு ராஜா சமாதானத்தின் ராஜாவாக இருக்கிறபடியால் மனுஷருக்காக தன் ரத்தத்தை சிந்தி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தார் தன்னை பலியாக்கி தேவ நீதியும் நிறைவேற்றினார் ஆகவே தான் இயேசு நீதியின் ராஜா என்றும் சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் ஆக மில்கி சேதைக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் அப்பமும் ரசமும் கொண்டு வந்து மில்கி சேதைக்கு ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறார் அது யாகமும் பதினான்கு பதினெட்டுலேருந்து இருபது வரைக்கும் உள்ள வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் ஆப்ரஹாமின் சந்ததிக்காக இயேசு தன் சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் கொடுப்பதை காட்டுகிறது மில்கி சேதுக்காக இருந்த இயேசு ஆப்ரகாமுக்கு முதல் திருவிருந்தை கொடுத்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் யோவான் ஆறு நாற்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது என் மாம்சம் மெய்யான பூஜனம் என் இரத்தம் மெய்யான பானம் என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறோம் நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் என்றெல்லாம் சொல்லியதற்கு பார்க்கிறோம் மற்ற இருபத்தாறு இருபத்தாறுலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுதும் இயேசு அப்பத்தை பிட்டு சீசர்கள் கொடுத்த காரியத்தை பார்க்கிறோம் இதே காரியத்தை தான் மெல்கு செய்தைக்கு ஆப்ரகாமுக்கு கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் ஐம்பது ஐந்து மற்றும் ஒன்பதுலேருந்து பதினஞ்சு எப்பரியர் பத்து நாலுலேருந்து பதினாலு அதில் இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது அவர் திருவிருந்தின் அடையாளங்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் பார்க்குறோம் அப்பமும் ரசமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறிப்பதால் இயேசு மாத்திரமே அப்பமும் ரசமும் கொண்டு வந்து கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு ஆப்ரஹாமின் சந்ததிக்காக மறிக்கப் போவதை இரத்தம் சிந்த போவதை தீர்க்க தரிசனமாக வெளிப்படுத்தும்படி மெல்கு செய்தக்கு அப்படி செய்தார் என்பதை அறிய வேண்டும் ஏப்ரல் ஏழு மூணில் மெல்கி சேதைக்கு குறித்து தேவகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர் என்று சொல்லியிருப்பதால் மெல்கு சேதைக்கு இயேசு இல்லை என்று அர்த்தமில்லை ஒப்பான வேறொரு நபர் என்று நாம் சொல்ல முடியாது வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பதிமூணு தானியல் ஏழு பதிமூணில் ஒப்பானவர் சாயலானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதனால் அவர் இயேசு அல்ல வேறொரு நபர் என்று சொல்ல முடியுமா அதாவது வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பதிமூணிலும் தானியல் ஏழு பதிமூணிலும் மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர் என்றும் தேவகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இப்படி சொல்லப்பட்டிருப்பதனாலே அவர் இயேசு அல்ல வேறொரு நபர் என்று நாம் சொல்ல முடியாது திருத்துவத்தில் பரிசு தாவியானவர் ஒப்பானவராக இருந்தாலும் அவர் ஆவி நிலையிலிருக்கும் ஆழ்த்தத்துவமுடையவர் சரீரத்தில் வெளிப்படுகிற தேவன் அல்ல லூக்கா இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பது வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இயேசு கொடுக்குற விளக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதாவது ஒரு ஆவிக்கு சரீரம் கிடையாது என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் ஆவிக்கு சரீரம் இருக்கும் என்றால் ஆவி என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே ஆவி என்பது வேறு ஆத்மா என்பது வேறு சரீரம் என்பது வேறு ஆக இயேசு எப்பொழுதும் சரீரமாகிய தேவனாக வெளிப்படுகிறவர் சதா காலங்கள் வெளிப்படுகிறவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் ஆகவே மெல்கி சேதைக்கு என்பவர் இயேசுதான் என்று பல வசனங்கள் வழியாக அறிந்து கொள்கிறோம் இயேசு சலைமின் ராஜா அதாவது எருசலைமின் ராஜா என்று சொல்ல சொல்ல நம்பலாம் சாலை என்றால் எபூஸ் என்றும் பரிசுத்த நகரம் என்றும் தேவனின் நகரம் என்றும் மகாராஜாவின் நகரம் என்றும் பரிசுத்த பர்வதம் என்றும் சியோன் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆக மெல்கி சேதைக்கு ஆப்ரஹாமன் காலத்தில் பூமியில் வாழ்ந்த பூமியிலே வாழ்ந்த ஒரு ராஜா அல்ல பரலோகத்திலிருந்து வந்து ஆப்ரஹாமை ஆசீர்வதித்து போன ஒரு ராஜா சாலேம் என்பது எருசலேமை குறிக்கிறது இயேசு நித்திய நித்தியமாய் என்றென்றும் அவர் ராஜாவாக இருக்கிறார் ஆக அவர் என்றென்றைக்கும் சாலைமின் ராஜா தான் எருசலைமின் ராஜா தான் சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டு ஒன்றிலிருந்து மூணு வரைக்கும் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்றிலிருந்து நாலு வரைக்கும் அதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு என்றென்றுமாய் இருக்கிறதானே எருசலைமின் ராஜா ஆக மெல்கி சேதைக்கு என்றால் அவர் நீதியின் ராஜா என்றும் 
மற்றும் சாலைமின் ராஜா என்றார் சொன்னால் சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் பொருள் அது மட்டுமல்ல அவர் ராஜாவாகவும் ஆசாரியராகவும் இருக்கிறவர் அவர் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி மீட்டு கொண்டபடினாலே அவர் மணுமக்களுக்கு பரிகாரம் செய்தபடினாலே அவர் மணுமக்களுக்காக எப்பொழுதும் பிதாவை நோக்கி வேண்டுதல் செய்கிறபடினாலே அவர் நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார் மட்டுமல்ல அவர் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி சத்தியத்துக்காக சத்தியத்தினுடைய ராஜ்யத்தை அவர் சாபித்தபடினாலே எல்லா உள்ளங்களிலும் அவர் ராஜாவாக வீட்டிலிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அப்ப மெல்கி செய்தைக்கு என்று சொன்னால் வேறொரு நபர் அல்ல அவர் லேவி கோத்திர முறைப்படி அவர் வந்ததான அந்த விதமான ஆசாரியர் அல்ல ஆனால் அவர் யூதா கோத்திரத்திலே பிறந்திருந்தாலும் அவர் மனுமக்களுக்காக இரத்தம் சிந்தி ஜீவனை கொடுத்து பலியாகி பிதாவின் இடத்துல எப்பொழுது நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிற நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார் என்று வேதம் திட்டமாய் சொல்லுகிறது ஆகவே அவர் ராஜாவாகவும் ஆசாரியராகவும் இரண்டு அபிஷேகத்தையும் உடைய நித்திய நித்திய பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம் அவ்விதமாக மெல்கே சேதேக் என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும் சாலேமீன் ராஜா என்பதற்கும் சமாதானத்தின் ராஜா இந்த நீதியின் ராஜா யார் சமாதானத்தின் ராஜா யார் இந்த மெல்கே சேதேக் யார் பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசு என்ற பெயர் கிடையாது நீதி என்ற பெயர் உண்டு ஆக மெல்கி செய்தேக்கு என்பதற்கு நீதியின் ராஜா அது கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை சாலைமின் ராஜா சமாதானத்தின் ராஜா இயேசுவை தவிர வேறொரு சமாதானக்காரன ஒருவரும் இல்லை அவர் சொன்னால் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் உலகம் கொடுக்குற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காத இருப்பதாக என்று சொன்னார் ஆகவே அவர் நித்திய ராஜாவாகவும் நித்திய ஆசாரியராகவும் இருக்கிறார் ஆகவே தான் இயேசுவை கொடுத்து நீர் மெல்கி செய்தேக்கின் முறையின்படி என்றென்றைக்கும் ஆசாரியராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த மெல்கி செய்தைக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் ஆப்ரஹாமை முதல் திருவிருந்து கொடுத்த கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆகவே மெல்கி செய்தைக்கு என்றால் இயேசு கிறிஸ்து தான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம் கத்துதாமே நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக நாம் ஜபம் செய்வோம் நாம் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் கிருபல நல்ல பிதாவே உமக்கு நன்றி இந்த மெல்கி செய்தைக்கு குறித்து சற்று வேத வசனங்கள் வழியாக தியானிக்க நீர் கிருப செய்தீர் ஆண்டவரே சுத்திரமப்பா ஆண்டவரே பழைய ஏற்பாட்டிலே நீ மெல்கி செய்தைக்காக சாலைமின் ராஜாக வந்து ஆப்ரஹாமை ஆசை ஆசிர்வதித்து அவருக்கு முதல் திருவிருந்தை நீர் கொடுத்தீர் அப்படியே சீசர்களுக்கு திருவிருந்தை கொடுத்தீர் இந்த நாட்களிலும் நீர் எங்களுக்கு மெல்கி செய்தைக்கின் முறையின்படி நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் அது மட்டுமல்ல நீர் எப்படி மெல்கி செய்தைக்கின் முறையின்படி ராஜாவும் ஆசாரியனுமாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டீரோ அதே வரிசையில் உண்மை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய வழியில் வருகிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் அவர் நீர் ஆசாரியராகவும் ராஜாவாகவும் வைத்திருக்கிறீர் எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அவனமாக நீர் எங்களை ராஜா அபிஷேகத்தினாலும் ஆசாரிய அபிஷேகத்தினாலும் நிரப்பி இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரை நீர் மெல்கி செய்தக்கின் முரும்படி நீர் எப்படி நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் ராஜாவாகவும் மற்றும் ஆசாரியராகவும் இருக்கிறீரோ அதே போல உம்முடைய வழியில் வருகிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் மெல்கி செய்தக்கின் முறைமின்படி யாவருமே ஆசாரிய ராஜாக்களாக உம்முடைய வழியிலே அபிஷேகம் பண்ணப்படுவதற்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே நீர் ஆயிரம் அரசாட்சியில் எப்படி ராஜாவும் ஆசாரியனுமாய் இருக்கிறீரோ அப்படியே உம்முடைய முறைமின்படி அந்த மெல்கி சேதைக்கின் முறைமின்படி ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியராகவும் அபிஷேகித்து நீர் வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறீர் உம்மோடு கூட அரசாளுகிற ஒரு சிலாக்கியத்தை யாவருக்கும் கொடுத்திருக்கிறேன் நீர் அப்படி கொடுத்து உங்களுடைய நாமத்தை மேம்படுத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் இப்படி ஆண்டவர் வேத வசனங்களினுடைய அநேக காரியங்களை தொடர்ந்து அறிந்து கொள்ளும்படி நீர் அனுக்கிரகம் செய்வீராக நீர் ஆசீர்வதித்தபடினாலே உமக்கு நன்றி உங்களுடைய வேதத்தின் மறைபொருள்கள் ஒவ்வொன்றையும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளும்படி மனக்கண்களை திறந்து ஆசீர்வதிக்க நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நீரே நடத்தும் உங்களுடைய நாமத்தை மேம்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தனமே ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ